Dalam video yang beredar di media sosial, baik di Facebook dan Youtube, terlihat seorang pria berjas hitam tengah berkotbah dan tiba-tiba terjatuh. Usut punya usut diketahui bahwa, ternyata pendeta yang bernasib malam itu sebelumnya pernah menghina agama Islam, dan menghina Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kejadian ini memang sengaja disembunyikan oleh pihak Kristen. Salam Elehem Bisem Yeshua Hamasyah. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Pada video kali ini teman-teman sekalian, kita akan meluruskan mengenai berita hoax dari uh, channel Cyber Oten. Bikin Oten-Oten berserahkan takaruan kata dia. <laughs> teman-teman sekalian merasa dihina, merasa dinista gitu ya. Inilah model mereka. Saat ini dia beritakan hoax bahwa ada seorang pendeta yang meninggal uh, saat berkhutbah dan pendeta tersebut adalah pendeta Risuli Lupis, teman-teman sekalian di channel Metanoia Metanoia. Karena foto pendeta itulah yang ditampilkan ya seakan-akan yang meninggal saat berkhutbah itu adalah Bapak Pendeta Risuli Lupis ya. Teman-teman sekalian ini fitnah, ini hoax yang disebarkan oleh channel Kandron. Ya. Jadi teman-teman yang katanya pendeta itu meninggal karena uh, menghina um, Allah SWT dan Muhammad SAW, nabi mereka. Jadi mereka berkata bahwa uh, pendeta ini sudah menghina-hina Islam sehingga ajab Allah itu nyata baginya mati saat berkhotbah Waktu sedang menjelek-jelekan Islam. Seperti apa videonya teman-teman sekalian? Mari kita langsung saja cek video berikut ini. Assalamualaikum wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Cyber Oten Channel. Channelnya bikin oten-oten kokoseran tidak karuan. Kali ini ada video yang viral. Yaitu kematian seorang pendeta yang oten-oten sembunyikan. Lantaran kematiannya sangat memalukan. Mati ketika khotbah menjelek-jelekan agama Islam. Dan Allah langsung mengajabnya dengan kematian yang mengenaskan. Semoga ini jadi bahan senungan buat para oten-oten yang suka menghujat, sesungguhnya ajab Allah itu sangat nyata. Video ini saya kutip dari Ba Channel. Dukung terus channelnya agar kita lebih banyak channel-channel muslim yang mengkaunter misionaris-misionaris yang menyesatkan umat muslim. Ups salah teman-teman. Maksudnya Zuma Junior Channel. Bang Cyber kaya sudah tua saja sampai ngebleng kaya gitu. Ya sudah kita langsung saja saksikan videonya. Oke, okay, teman-teman sekalian itulah narasi yang dibangun ya di awal pembukaan video oleh Cyber Open Channel kata dia. Oke, okay, teman-teman sekalian, di mana tadi di video itu dia mengatakan bahwasanya pendeta ini uh, meninggal dan disembunyikan oleh uh, orang Kristen. Kenapa? Karena cara meninggal pendeta ini sangat memalukan. Karena dia sedang berkhotbah menghina agama Islam, ya. Sekali lagi, menghina agama Islam. Jadi mereka ini tidak pernah hina agama Kristen, teman-teman sekalian. Yesus bukan Tuhan, mereka putar balikan fakta, Yesus sudah disalib tapi diserupakan. Lalu mereka uh, hina-hina tentang uh, pengajaran kekristen dalam kitab suci gitu ya. Jadi mereka kutip ayat Alkitab lalu mereka putar balikan ya seperti ustad-ustadnya ya para mualaf dan mereka selalu merasa bahwa yang dihina itu mereka gitu ya mereka yang terus menghina padahal agama mereka muncul di abad ke-6 teman-teman sekalian lalu menjelek-jelekan kekristenan yang sudah ada dari abad pertama. Nah, teman-teman sekalian judul videonya dia berikan yaitu geger pendeta ini mati saat khotbah menghina agama Islam. Teman-teman sekalian, dari kecil hingga sampai saya besar saat ini. Dan teman-teman juga mungkin menilai di sebuah gereja tidak pernah para pendeta membahas agama Islam. Karena kitab suci kita tidak pernah membahas Nabi Muhammad, ya Nabi mereka maksudnya, bukan Nabi saya. Sekali lagi, bukan Nabi saya. 
bukan nabi orang Kristen, tapi nabinya orang Islam. Karena Kristen tidak mengakui Muhammad sebagai nabi. Itu kita harus tegaskan hal itu. Teman-teman, di mana para pendeta ketika berkhotbah yang dibahas adalah Alkitab. Sekali lagi, Alkitab bukan Nabi Muhammad dan bukan Allah SWT. Tapi yang kita bahas adalah Yahweh, Bapa Yahweh, bukan Allah SWT. Karena Yahweh dengan Allah SWT tentu saja berbeda. Sekalipun mereka menyamanyamakan. Teman-teman sekalian tentu saja apa yang dinarasikan oleh channel Cyber Oten ini itu hoax. Karena pendeta tidak akan pernah membahas-bahas dalam khutbahnya tentang Islam. Oke, okay, kita lanjutkan teman-teman sekalian seperti apa fitnah keji ya yang disampaikan oleh Cyber Oten Channel berikut ini. Kabar duka kembali datang menyelimuti umat Kristiani. Pasalnya, Salah seorang pendeta terbaik mereka dikabarkan tiba-tiba meninggal dunia saat berkhotbah di dalam gereja. Dalam video yang beredar di media sosial, baik di Facebook dan Youtube, terlihat seorang pria berjas hitam tengah berkhotbah dan tiba-tiba terjatuh. Usut punya usut diketahui bahwa, ternyata pendeta yang bernasib malam itu sebelumnya pernah menghina agama Islam dan menghina Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kejadian ini memang sengaja disembunyikan oleh pihak Kristen dengan tujuan menjaga nama baik gereja dan pendeta mereka. Jauh-jauh uh, kita kemari hanya untuk memberitakan kabar baik, kabar keselamatan buat jiwa-jiwa supaya mereka imannya dikuatkan, yang belum percaya bisa percaya, percaya tambah teguh, tambah kuat. Injil Yesus Kristus harus disampaikan seluruh bumi. Ya, Haleluya! Dikutip dari salah satu channel Youtube Tertulis jika pendeta itu saat berkutbah masih sempat menjelekan agama Islam di hadapan jemaatnya Namun khotbahnya itu tak berlangsung lama Karena Allah subhanahu wa ta'ala langsung memberikan azab Yang membuat pendeta itu langsung terjatuh dan tewas seketika Kami bersyukur atas apa yang Tuhan buat bagi kami Roh Kudus sudah tuntun tiba kami di tempat ini, di kampung ini Biarlah dimanapun kami berada, kami menjadi berkat bagi banyak orang Buat sungguh-sungguh, percaya Yesus sudah Sungguh-sungguh ikut Yesus, jangan setengah-setengah Ya, ya, itu yang pick up yang saya bilang. Bersilang dulu. Haleluya. Haleluya. Oke, teman-teman sekalian itulah videonya. Dan jelas kita melihat di situ, ya. Apa yang disampaikannya itu sangat fitnah. Dimana katanya, teman-teman sekalian, orang Kristen sengaja menyembunyikan hal itu untuk menjaga nama baik gereja dan pendeta mereka. Teman-teman sekalian, kemudian dibangun narasi berikutnya, bahwasanya itu ketika pendeta itu berkhotbah sebelum ajab, sebelum uh, diajab Allah katanya, akhirnya pendeta itu sempat menjelek-jelekan Islam, seda, uh, sempat menghina Islam kata dia, tapi tanpa ada bukti ya. Teman-teman sekalian, uh, barulah pendeta itu uh, belum lama dia menghina-hina Islam, lalu langsung mati gitu ya, jatuh dari atas mimbar. Teman-teman sekalian, ini adalah uh, fitnah keji ya, yang dilakukan oleh Cyber Oten Channel, kata di channelnya, nama channelnya teman-teman sekalian. Jadi ini patuh kita viralkan. Ini adalah berita hoax yang dibangun olehnya. Kalau akhir-akhir ini itu yang menyebarkan berita hoax itu harus diproses dan dihukum ya, dipenjarakan. Maka ini dia orangnya ya yang mencoba untuk membangun berita hoax. Apalagi di situ yang meninggal pendeta entah siapa, lalu yang ditampilkan adalah pendeta uh, Risuli Lupis ya, di channel Metanoia Metanoia. Seakan-akan yang meninggal dunia itu, yang menghina Islam itu adalah Bapak Pendeta Risuli Lupis. Ini adalah uh, fitnah teman-teman sekalian, sangat fitnah sekali.
Padahal tentang kematian orang-orang Kristen, malahan seperti di video tadi seorang pendeta yang meninggal saat melayani Tuhan, ini yang diminta oleh para pelayan-pelayan. Termasuk saya teman-teman sekalian. Saya secara pribadi, saya minta kepada Tuhan, Tuhan ketika engkau memanggil saya, saya mau dipanggil Tuhan saat melayani. Saat sedang memimpin pujian, saat sedang berkhutbah, saat sedang menginjili, saat sedang memberitakan firman Tuhan. Jika Tuhan memanggil saya, betapa bahagianya, betapa indahnya ya, ketika kita dipanggil saat melayani Tuhan. Ya bukan justru sebaliknya, itu bukan ajab. Ya, bukan ajab. Teman-teman sekalian, beberapa teman-teman saya hamba Tuhan, yang kemudian saat mimpin pujian, ya, itu dia pingsan, jatuh, lalu dibawa ke rumah sakit, itu dipanggil Tuhan. Ya, bahkan ketika sampai ke rumah sakit, oh mungkin waktu, waktu jatuh itu sudah langsung dipanggil Tuhan. Wow, luar biasa teman-teman sekalian. Berbahagialah orang yang dipanggil oleh Tuhan saat melayani. Demikian juga para pendeta. Bukan cuma satu dua orang pendeta teman-teman sekalian. Yang sama saat berkhutbah di mimbar. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah kepadanya. Dialah Tuhan yang telah nujul menjadi manusia. Untuk menyelamatkan kita. Dia mati di atas kayu salib. Untuk menebus semua dosa-dosa kita. Karena manusia tidak bisa membayar Tuhan dengan perbuatan baik. Perbuatan amal apapun. Perbuatan kamu tidak akan bisa menghapus satu dosa yang Anda lakukan. Kita beritakan itu. Lalu Tuhan memanggil kita saat itu. Wow, luar biasa teman-teman. Saya secara pribadi justru itu saya suka. Saya berharap jika Tuhan pun memanggil saya. Hendaknya pada saat saya sedang memberitakan Injil. Entah itu saya sedang berkhutbah. Atau saya memimpin pujian. Atau saya sedang main musik. Atau saya sedang... Uh, Ya, mengkonseling orang, membimbing orang untuk percaya Tuhan Yesus. Lalu saya dipanggil Tuhan di situ. Wow. Teman-teman sekalian, dahsyat dan luar biasa kematian orang-orang terseperti itu. Alkitab katakan di dalam Mazmur pasal 116 ayat 15. Firman Tuhan katakan begini. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Teman-teman, jika pendeta tadi meninggal saat berkhutbah, berbahagialah dia karena dia sangat berharga di mata Tuhan. Tapi bagaimana dengan orang yang meninggal saat bom bunuh diri? Ya, letuskan dirinya dalam gereja. Ya, yang katanya itu sebuah perjuangan jihad gitu ya. Malah ini teman-teman sekalian merugikan diri dengan iming-iming akan diberikan bidadari. Iming-iming akan mendapat bidadari sorga. Akhirnya pasang bom di badannya. Dia mau letuskan dirinya di dalam gereja sekaligus bunuh pendetanya, bunuh pastornya. Ini yang salah. Ini adalah pengajaran yang sesat. Bagaimana orang bisa diampuni saat dia bunuh diri. Perspektif kekristenan teman-teman sekalian. Dosa yang tidak diampuni, ya, ada dua yang dikatakan oleh Alkitab. Yang pertama adalah menghujat Roh Kudus. Kedua, bunuh diri. Ya, bagaimana dulu? Oh Tuhan, saya gantung diri ya. Tuhan ampuni saya, ampuni dosa-dosa saya. Tapi dia bunuh diri, dia buat dosa, dia mengakhiri hidupnya sendiri. Belum waktunya untuk meninggal, tapi dia akhir hidupnya dengan cara gantung diri. Ini dosa yang tidak bisa diampuni. Kurang lebih seperti yang dilakukan oleh Yudas Iskariot setelah menjual Tuhan Yesus Kristus. Itu dosa yang tidak bisa diampuni. Menyangkal Tuhan seperti Petrus itu masih bisa diampuni. Tapi ketika sudah menyangkal Tuhan, menolak roh kudus, menolak Yesus Kristus, ya menolak kekristenan, lalu dia bom bunuh diri, gantung diri, ya minum racun supaya mati. Ini dosa yang tidak akan bisa diampuni. Oleh karenanya teman-teman sekalian, apa yang diberitakan ya di uh, Cyber Oten Channel tersebut itu adalah hoax, adalah fitnah keji. Ya, saya berharap mungkin nanti juga akan kirim video ini kepada Pak Pendeta Risuli Lubis ya. 
Karena saya kenal beliau, nomornya juga ada sama saya. Kita sempat berkomunikasi juga. Nanti saya akan kirim ke dia. Biar bagaimana kita lihat tanggapan daripada pendeta Risuli Dupis ya. Baik teman-teman sekalian, sekian video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.